Karibu msikilizaji uweze kusikiliza hii barua ambayo imeweza kutufikia hapa simulizi mix na ni mkasa ambao wa kweli ni mkasa wa kusisimua ambao umemkuta bidada mmoja ambaye kwa namna moja ama nyingine amemkushia na sisi ili tuweze kupata kujifunza kupitia kile ambacho yeye kiloweza kumtokea kwenye maisha yake Bidada huyu anasema nilolewa na mwanaume mpole sana miaka mitano iliyopita. Yaani nikisema mpole ni mpole mno. Hakunifuatilia hata siku moja. Hakuniuliza nini wala nini. Alinipa uhuru wa kutosha. Nikiaga nenda mahali anasema nenda hata kama narudi saa za usiku. Atanifata tu. Maana Hakuwa kipenda niendeshe gari usiku hata siku moja. Nikirudi na taksi, alikuwa ananifokea sana. Gari mafuta niliwekewa kila safari. Vocha niliwekewa. Alinikuta fresh from college, so hata kazi siku nayo. Akanitafutia kazi baada ya ndoa. Nikapata kazi na kazi nikaanza. Kuna kipindi akawa ananiambia niache gari. Na ana feel proud kabisa kutembea na mimi kwenye gari. Kifupi alinijali sana. Sana, sana. Sasa ile kia yake ndio ninayoikumbuka mpaka leo hii. Wa mama, wa dada, wanandoa kama una mwanaume anakujali. Mshikirie vizuri sana. Si kwamba alikuwa afanye vizuri kwenye tendo la ndoa alikuwa ananifanya vizuri sana tu sikuwe kumfumania hata mara moja alikuwa muazi sana kwangu yani muazi sana ofisi ni kwao walinijua alinipenda alinitambulisha kila kona kuna kipindi alienda sauzi kikazi ikawa kila weekend ananitumia nauli naenda South Africa. Siku zingine anakuja yeye mpaka pale aliporudishwa huko Tanzania. Ni upendo wa ajabu mno aliyokuwa amenionyesha. Nilicho faidi kwake ni kwamba alikwenda kwetu akapaona palivyo akasema atanisaidia kujenga. Alivunja ile nyumba na kumjengea mamaangu kijumba kidogo cha kumtosha mwenyewe. Akamwekea mashamba hadi leo hii namkumbuka kwa yeye kazaliwa peke yake mama yake alifariki wakati amemzaa tu akasema namlea mama yangu kama mama yake hata dada wala kaka wa kuzaliwa tumbo moja hakuwa naye alikuwa tu na ndugu wengine nathibitisha kwa kinywa changu kampuni ulionayo inaweza kukubadilishia msimamo na kukushusha au kukuzidisha heshima yako kampuni niliyokuwa nayo mimi ilikuwa ni kampuni ya kupunguza heshima kwangu na ndiyo kampuni iliyoniponza sitaki kuliongelea sana hilo maana wengi rafiki zangu wako humu ila kifupi tu nilifanya ujinga mno na ujitahidi kesho Nikiwa na rafiki zangu siku moja tulienda mtoko kwenda Bagamoyo kwenda kutembea lakini tukapanga tusiwaambie waume zetu tusiwaambie ukweli tudanganye maana wengi wasingekubali basi tukapanga safari tukasema uongo ya kwamba ni safari za kiofisi mume wangu hakuwa kinifuatilia ofisini kabisa basi nikamwambia ni safari ya kikazi tunaenda Bagamoyo. Yeye ofisini kwake ni bosi. So, anaweza kuondoka muda wote bila swali. Basi akasema nitakufuata. Sita wasumbua. Nitaka hotelini tu. Wewe ukimaliza kikao chenu cha kikazi, utanikuta chumbani. 
Nakumbuka siku hiyo nilichukia sana. Yaani sana nilichukia. Nikamwambia hapana. Tutalala ule wawili. Nakumbuka mume wangu akaniruhusu akaniambia sawa nenda. Alinipa hela ya kutosha kabisa nikaenda na rafiki zangu. Tulikuwa group ya watu wanne tu. Watatu tumeolewa. Mmoja bado. Basi kufika Bagamoyo tule half pani sana almost the three days nikiwa kule nikakutana na kijana mmoja ambaye alinipenda sana alikuwa anaitwa Kelvin bas Kelvin alikuwa kaja na marafiki zake wengine nafikiri nao walikuja ku have pani Bagamoyo sasa kila jioni tukiingia buffet tunakutana naye Alianza kunitongoza Kelvin. Nikagoma. Akamfata mmoja wa rafiki zangu akaomba namba akapewa. Nashangaa usiku akanipigia simu. Nikakataa. Rafiki zangu walinisistiza sana nimkubali Kelvin. Kijana mzuri, handsome. Lakini mimi nikasema no. Ni naye mume wangu. Simtaki huyu Kelvin. Siku naondoka akaja na diary moja nzuri sana kwenye gari yetu. Akaniambia unaondoka. Nikamwambia ndio unataka nini? Akasema don't be dry. Don't be dry like this. Akanipa diary yake niichukue kama kumbukumbu. Nikakataa. Nilipofika mjini Mr. alinifuata. Akanipokea akaniambia tu mke wangu toka uende huko nimekuwa nimpweke sana wakati huo sikujua kama alinipigia simu ofisini kukomfimu kama ni kweli niliondoka akaambiwa nimejaza ID na sio kwamba nimesafiri kikazi kumbe ukweli mume wangu aliujua nashangaa mwanaume huyu hakuniuliza chochote alikaa kimya tu ila aliniona changes zangu kwa tulipo kwa kwenye gari alikuwa ananiangalia sana nikimtazama na mimi anageuka anaangalia pembeni nikamuuliza vipi akawa ananiambia nilikumis tu mke wangu tukafika home na kumbuka siku hiyo nikaoga nilikuwa nimechoka sana Usiku Mr. akaniomba mambo. Nikawa nimechoka nikamwambia nimechoka. Hakujibu wala hakusema chochote masikini ya Mungu. Akasema pole mama. Akaegoka kulala na mimi nikalala. Asubuhi akaniambia tena, "Naomba mke wangu, nilikumisi sana." Nikamwambia anachelewa kazini. Nitakupa jioni. Akasema sawa. Bas tukaondoka kila mtu na gari yake kufika ofisini HR hakuniambia chochote kama aliwasiliana na mume wangu alinuliza tu umepona nikamwambia ndio akasema karibu tena basi kazi kaendelea baada ya siku nne tu akaja yule kaka hadi ofisini kwangu na alielekezwa na mmoja wa hao besi zangu Alipofika nilishangaa nikamuuliza nini kimekuleta hapa. Akasema tuongee kwenye gari. Basi nikaingia. Jamani, kama nililogwa naweza kusema kweli tena. Kama hamtamini basi. Ila naamini ule kaka aliniroga. Aliniroga huyu kaka. Maana alivyokuwa akiongea nikajikuta naanza kumpenda. Nilizidi kumpenda kupeta kiasi. Nikaanza kuona uzuri wake. Nikaanza kumkompea na Franco wangu. Naona huyu amemzidi kila kitu. Ham nikajishaua kidogo. Akasema tu gani? Gari yake ilikuwa full tinted. Akanivuta. Akanipa buso 
I say nilikuwa kama nimepigwa na shoti. Nilitetemeka. Moyo ukaenda mbiwa sana. Akapitisha mikono yake kwenye mapaja yangu. Akapandisha hadi kwenye kinena. Kisha akaanza kunifinya finya. Nililoa. Isingekuwa maeneo ya kazi. Angenitia siku ile ile. Naye akawa amesimamisha sana. Akaniomba nimshikishike akojoe. Ni kweli nilipomshikashika tu akayamwaga. Nikamfuta kisha kaondoka. Tukia pale nilianza kumpenda sana kupita maelezo. Kumbukeni cha kwanza Franco kugundua kuwa sio mwaminifu ilikuwa ni kusema anaenda Bagamoyo kikazi. Wakati ofisi haijui kama mimi naenda kikazi na niliaga kwamba mimi naumwa. So hii ilikuwa ni ya kwanza aligundua lakini mume wangu akusema kitu. Niliporudi home Mr. Kanembea naomba tutumie gari moja tu. Moja tu paki. Atakuwa ananipeleka kisha ananirudisha. Niliwaka sana siku hiyo. Nikamwambia sitaki. Maana yakuwa na magari mawili ni nini? Alinunulia la nini wakati anajua kabisa anaweza kunipitia. Nakumbuka siku hiyo mume wangu Franco akaniambia, "Nimeamua tu. Mke wangu nini shida kwani? Tukitumia gari moja. Wewe nakupeleka na kurudisha kama unaishi zako nitakupeleka na kuacha ufanye. Mimi naondoka baada na kufata." Nikakataa. Nakumbuka mume wangu Franco akasema, "Sawa." Usiku wake nilimpata tendo la ndoa. Kusema kweli kipinda na nifanya mimi akili yangu ilikuwa inamwaza Kelvin tu. Mume wangu alinifanya na niliona kabisa hayuko kawaida. Ananifanya tu ilimradi tu wako joe. Nikamuuliza kuna shida gani? Akasema kuna shida yote. Akakojoa kidogo tu. Kisha akatoa hakusubiri nimfute. Huyo akinuka na kwenda zake kuoga. Alikuwa na tabia ya kuninyonya sana. Nikaona siku hiyo hakufanya hivyo. Na kadiri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda alikuwa hanifanyi tena. Kuna baadhi ya mambo akawa anapunguza yale ambayo alikuwa ananifanyia wakati wa tendo la ndoa. Yaani alikuwa akishafanya tu basi. Hakuna kucheziana wala hakuna kulambana hakuna chochote. Wakati huo tayari nilikuwa nimeshaanza mahusiano na Kelvin. Mahusiano yangu mabesti zangu waliyajua vizuri sana. Siku ya birthday yangu nilipotoka nikamkuta Kelvin na ananisubiri. Nilimkuta Kelvin na ananisubiri nje. Akanichukua na kunipeleka hoteli moja hivi Kotsinza. Nzuri sana. Nikakaa kama nusu saa wakaja mabesti zangu na keki. Nilibaki kushangaa. Nikiwa hapo mume wangu alinipigia simu kuniuliza niko wapi. Nikakimbilia chooni siku hiyo nakumbuka. Nikaipokea ile simu. Akaniuliza uko wapi mama? Nikamwambia niko Muhimbili nimekuja kumuona mama yake rafiki yangu anaumwa. Akasema mbona kuna sauti ya mwangu? Na kumetulia hivyo hospitali gani hiyo? Nikamwambia niko chooni na kujoa. Mume wangu nakumbuka akaniuliza mbona uko waga? Nikamwambia sorry. Ilikuwa ni ghafla mno. Nakumbuka siku hiyo mume wangu alichonijibu ni kimoja tu akaniambia kuwa makini na maumuzi unayotaka kuyafanya. Kisha akakata simu. Nilikaa pale nikawa na hofu. Mbaya zaidi nikamwambia nawahi nyumbani kwa Mr. Wakaniuliza unamnyonyesha? Kauli raha bana. Nilikaa kweli hadi majira saa mbili hivi. Nikiwa hoi kabisa. Akawa ameanza kunipa pombe ninywe. Nilishindwa kwa kweli. Nikaanza kunywa waini tu ambazo nazo sikuwa nikitumia zamani. Siku ya birthday alinikazania sana anipe zawadi ya seksi. Kweli pale baada ya kuondoka wenzangu tulichukua chumba 
akanitia haraka haraka. Taajabu nilikuwa na enjoy sana penzi lake kuliko la mume wangu Franco. Kisha nikutukarudi home. Nafika home tu na mkuta mume wangu kaka kibarazani. Ila kaka wa getini wakati anafungua aliniambia tu kwamba dada leo shemeja na hasira sana. Na sijui kwa nini. Kijana wa getini ni ndugu yangu, so yuko huru kwangu sana kunieleza chochote. Nikamuliza kakulizaje? Akasema alisema tu ikifika saa 4 ujaja nisifungue geti. Atakuja kukufungulia yeye. Tumejenga nyumba ya gorofa basi ile naingia tu. Naongea na mlinzi kumbe ipo gorofani ananiangalia. Mimi hata sikumuona. Maana ni usiku na amekaa kwenye kona. Baadaye ndio kaka kaniambia umeona anavotuangalia yule kule juu. Ah, hapo ndo nikamwona mume wangu Franco. Alipoona nimemwona tu akarudi ndani. Naingia sembleni tu naye anashuka ngazi. Akanifuata akanikumbatia akasema, "Nikupoke hengbe. Kisha twende dining kuna gift yako." Tukaenda hadi dining, nikakuta kuna keki. Akamuita dada andae sahani aleta na champagne basi nikajikausha kama sio mie nikafurahi ili awe na amani nikashangaa mbona hasira nilizoambiwa nazo sizioni tena basi tukakata keki tukala akaniimbia alikuwa pale na dada wa kazi na kaka yule wa mlangoni wakanimbia pale wakaondoka zao baada ya kumaliza na sisi tukapanda juu kwenda kulala ili nafika juu nafika tu juu akaniambia nina gift yako nyingine njoo tukayapa tuonge kidogo nikupatie zawadi tukae sebule ya juu ambayo inatazamana na chumba chetu nikamwambia nisubiri basi nakuja basi niliingia ndani nikachukua simu nikamtumia SMS Kelvin asinipigie simu maana nimefika nyumbani Kelvin hakujibu chochote kile basi nilitoka nje nikakaa sebleni na taulo langu mume wangu akasema mbona hukuniaga ulipoenda na sio kawaida yako Kusoma kweli nikamwambia mgonjwa alizidiwa nikachanganyikiwa Akasema kuwa makini na unao itaka kuyafanya kanifuata kesha kaniambia na kupenda sana jitahidi uniheshimu usiniumeze nikamwambia sawa akaniambia chukua zawadi yako pale kwenye kabati cha vitabu nikaenda nikakuta simu nzuri sana simu nzuri sana ya iPhone rangi ya gold niliruka sana nikamkumbatia akafurahi akaniambia basi anitie pale sebleni sikujivunga na furaha ya simu nikampa ila kuna kitu alihisi maana aliponitia tu akaniangalia usoni ume wake ulikuwa melala hakukojoa kabisa akanitazama usoni akaniuliza una enjoy nikamwambia yes vipi wewe akaniambia na mimi na enjoy nashangaa kwa nini ume wangu umelala Aisman Aismami Nilishtuka nikamuliza unawaza nini mpaka isisimame Akasema nothing Nashangaa tu Aismami Basi nikamwambia itasimama nikaanza kumchezea lakini wapi Mwisho siku akaniambia utanichubua usinifanye hivyo ikabidi niache tukaenda kulala nikashangaa sanani za usiku na mka niende washroom mista yupo kitandani nikashtuka nikaenda washroom hayupo nikatoka sebuleni ya juu hayupo nikaja kumchungulia na mwana sebule ya chini amekaa anaangalia movie amevaa ame, alikuwa amevaa taulo tu nikashuka mpaka chini nikamuliza una shida gani mume wangu siku huu watu melala wewe unaangalia tu tv 
Akasema niache sina usingizi. Kucheti pembeni upo na simu yangu. Moyo wangu ulifanya pa. Nikamuliza mbona umekaa na simu yangu. Akanijibu sina mipaka juu ya simu yako mke wangu. Nilipotaka kuchukua ile simu kwa nguvu akasema Usipende kutumia nguvu. Utaumia. Chukua simu hii hapa nenda kalale. Nilimkuta na kunywa waini. Alikuwa anaangalia CD moja hivi ambayo nilitamani kila mtu angekuwa nayo. Inaitwa Find a Secret. Nzuri sana. Nikamwambia okay. Ulichukua simu yangu ya nini? Akasema nilipizie bas. Nenda kachukua ya kwangu. Sikumjibu Franco. Nikarudi ndani. Nikaanza kupakua SMS. Sikukuta SMS hata moja. Nikajipa moyo. Sikujua kumbe Kelvin alirudisha majibu. Alinisifia sana tulipo sex. Mume wangu alijifodia ile message. Maana siko ananiacha kanisani. Alionyesha na kusema nazo SMS zote. Maana alienda katika mtandao wa kampuni moja hivi ambapo mimi nilikuwa natumia huduma zao, yani nilikuwa natumia hiyo line. Kwa hiyo akaprintiwa SMS na rafiki yake ambazo tulikuwa tunatumiana mimi na Kelvin basi nilipojiridhisha tu siku hiyo mimi nikalala usingizi lakini usingizi hauji nikasema au katuona lakini baadaye nikaja kupitiwa na usingizi nikalala hali ilianza kubadilika hapo simuelewi kabisa mwanzangu ana uchuna tu haniulizi chochote ni kama ndani ya miezi sita hivi niko na Kelvin mambo moto moto nasikwa kaniambia mke wangu nataka kukutoa nikamuliza wapi akasema anahitaji kuongea na wewe omba ruhusa kazini uambie unaumwa tena nahitaji kwenda na wewe sasa nikashtuka hiyo tena imetoka wapi nikamuliza niwaambie tena kwani nishe kuomba ruhusa mimi ya kuumwa akasema ah nilikosea kuongea tu mke wangu don't mind kuomba ruhusa kweli niliomba ruhusa kazini tukaenda mpaka Zanzibar tukafika hotelini lakini safari ile ilikuwa ni kuongea tu ana nisini tulie kama kuna shida niseme kama kuna tatizo tuonge kwa sababu ananipenda sana aliongea kupita kiasi nikasema kwani kuna nini Niliposema hivyo nikajikausha. Nikaona mume wangu Franco ananiambia, ah, "Moyo tu una amani." Basi tukaenjoy kidogo, akanunulia madrae ya mkono ya kutumia mwenyewe ni sende saloni. Yaani kila kitu. Hao tukarudi zetu da. Kufika tu ugomvi ukaanza na Kelvin kwa simu. Anasema kwa nini niliondoka bila kumwambia? Kaambia nilikuwa na mume wangu. Na ilikuwa ni ghafla na nilikuwa so tight nisingeweza kabisa kuongea na simu. Kelvin alichukia, akaanza kutuma message za ajabu ajabu. Tukiwa tumekaa sebleni niko busy na simu. Sina ile wala lile. Franco akasema wife, siku nikigundua na nidanganya, nitakachokufanya huto sahau mashani mwako. Nikamwambia kwa nini mume wangu? Bas, nikazuga hapo kimoyo moyo nikasema nitakuwa makini zaidi Tulikaa kama miezi miwili hivi amani ikiwepo kabisa nyumbani kwangu japo sio sana Tukao tumepanga twende kwa mama yangu tukamsalimie ipo Kigoma tukaenda na mme wangu hadi Kigoma na shangani imefika Kigoma Kelvin akanipigia simu na yuko Kigoma eti Alinifanya nikamwambia siwezi kukuona akasema no lazima tuonane. Basi nikadanganya kwamba anaenda kwa dada yangu mkubwa. Mista nakumbuka alimeruhusu niende tu. Akasema mimi nimekuja kwenu. 
wewe ndo mwenyeji wangu. Unaniacha na huyu mama. Naongea naye nini? Hmm? Kuna mipaka mimi kwenda kwa ndugu zako hadi uende peke yako? Nikasema hakuna mipaka. Ilichoka maana nilikuwa nimemuelekeza Kelvin hadi aje maeneo hayo. Na mimi huku Mr. amenibana, anataka twende wote. Ikabidi nikamwambia Kelvin usije. Sijui hadi leo mume wangu alisomaje ile SMS. Maana mimi nilikuwa nikituma tunafuta. Wakati tunarudi da akaniuliza vipi? Mbona ulimzia mwenzio kuja kwa dada yako? Nikamuliza nani? Akasema ah, achana nayo. Nikamwambia no, siwezi kuachana nayo. Niambie unamaanisha nini mume wangu? Mume wangu akasema ah, ya bwana tuendelee na mengine kanza kuongea mingine. Nilishtuka kidogo ila mwenzangu akawa sawa tu. Tulipofika da ugomvi ukaanza na Kelvin. Kwa nini ilimezimia simu? Ulikuwa ni ugomvi mkubwa sana. Nikaendelea kuchelewa nyumbani. Kuna siku nilipigiwa simu na mama akaniambia, "Suzi, una nini nyumbani kwako?" Maana mume wangu kaniambia niongee na wewe. Nikamuliza kuhusu nini? Akasema wewe Unajua ni onke na wea. Nikame mama hakuna kitu. Acha tuntayamaliza kama yapo. Nikamuliza mwume ongu. Uliongea na mama. Nakumbuka mwume ongu kakanebia ndio. Nilikuwa na msalimi ya tu. Na mjulia hali. Au nilikosea. Nikambia pano ujakosea kabisa. Huko sawa. Kuna siku nyingine tena nilikuwa ni melala. Mida kama ya sanani hivi za usiku. Nikashtuka. Hii nilishtuka nini? Nikamkuta mwezangu yuko kitanda. Nikashtuka. Nikabini inuke nikakaa. Nikakaa juu ya kitanda. Huku kutu madirisha yake yalikuwa ni makubwa sana. Na huwa siyatumi. Uwe siyatumi maana AC na upepo wake mkubu, ina, ina upepo mkubwa sana. Basi uwa nakunja tupazia tu. Kwa yu mwanga unapenya mpaka ndani. Nikaona kwenye kona kabisa mwume wangu mekaju ya sopa. Ugo kainamisha kichwa chake chene. Usiku. Ilibidi ni inoke ni kawa shatani kama mpata ni kamuliza. Unanini? Mbuna sikuelewi. Kabla haja nijibu machozi ya kanguka. Nikashtuka. Nikasa mwume wangu Franco. Are you crying? Unalia? Kucheki pale lipoka kwenye kochi, pale kwa pembelo wana machozi na mafuwa analia, bila takutua sauti. Nikamuinu wa kichwa chake. Nikaona macho mimbimba, nikama mtu... Alianza kulia muda mrefu sana. Nika msogelea, nika mauliza, unanini baba? Please tell me. Lakini mumeongo haku nijibu chochote, haka nisukuma. Haka shuka ngazi kuenda chene. Nika wana mpata, haka nijokia, haka ninyosha kidoletu. Ishara nisi mpata. Nika baki nimesima. Haku nijibu. Nikamambia no, kama kuna kitu tuonge please, kulia siyo solution. Haka sema hivi, nijibu maswali ni takayo kulia. Nikamambia sawa. Haka za kunembea, kwenye unatembe njando? <clears throat> Kujibu lile swali ni kashendo, nikona tubora ni muacha. Nikarudi juu. Nikakaa kitondani lakini usingizu kakata kabisa. Nikasema no. Na mfata. Nikatoka nikaina baka sebule chene nikakuta hayupo. Ila mlangu kwa azi. Nikashuka raka raka nikatoka nji nikamkuta mekana lia. Hukuwa mingata kidole. Nikamfata. Nikamkumbatia. Nikamambia na kupenda. Lakini kipinda mambia hivo. Moyo wangu ulifanya paa. Kanembea, sirudi swali hata moja. 
maana umenisikia swali la pili ninakuuliza nipe sababu ya kutoka nje ndoa na tatu nifanye nini ili umwache Kelvin wakati huo anaongea alikuwa na hasira sana macho yake yalikuwa ni mekundu sana mishipa kichwani mimsimama manangata meno anajipiga piga kichwani akaniambia nipe majibu ya maswali yangu huko na mtazamo usoni nikasema hayo mawazo yako sina mtu mimi msikilizaji kwa mara ya kwanza toka niolewe mume wangu Franco alinizabua kibao kimoja kikali sana akasema kwa nini unatembea nje ndoa kwa nini uridhiki ni kitu gani special licho nacho huyo jamaa wako akanizabua kibao kingine nikakimbilia ndani nikapanda ngazi haraka haraka maana alikuwa ananikimbiza Nilifika ndani nikapanda ngazi haraka haraka akanifuata. Mimi nikapanda moja kwa moja. Mimi napanda moja yeye anapanda mbili. Kabla sijafika hata mlangoni akanivuta. Akanishusha sini. Akasema Luna kuwa. Sio sipenda mwanamke nikampa kila kitu anachokitaka. Kisha ananisaliti. Alinipiga sana pale chini. Salama yangu ni kijana wa getini kuja kunyokoa. Maana nilipiga kelele kama nimekalia moto. Hakongi aliponipiga nikaokolewa akaenda kukaa kwenye sehemu ya open space akakaa kwa kaanza kunywa waini akawa nalia nikaingia chumbani nikaanza kulia asubuhi kufika nikamkuta kalala pale pale juu ya meza ya waini sikumsemesha kitu nilivaa nikaondoka kwenda kazini sijui aliamka saa ngapi ila mida ya mchana akanipigia simu sikupokea akapiga nikakata akatuma sms pokea simu mke wangu lakini sikupokea Niliporudi jioni kaka wagetini akasema shem naye kaondoka sasa hivi toka asubuhi alikuwa analia tu. Kaja rafiki yake ameondoka. Sikujibu kitu nikafika ndani kidogo ikaingia SMS kwamba nimpate samaki samaki kule mlimani seti nikasema siji. Sijakaa sawa akamtuma mtu anifuate. Nikaenda. Ile kufika akaniomba radhi sana mbele ya rafiki yake kwa kunipiga. Yeye mwenye anajutia kwa nini alinipiga, aliniomba radhi sana. Nilimshangaa kukutana kunywa pombe wakati alikuwa anywe. Nikamuliza Franco, "When did you start this?" Akaniambia, "Yesterday." And it's because of you. Basi aliniomba radhi Mr. Franco na wenzie wakanisihi sana nimsamee. Tukarudi nyumbani. That day alinitia vizuri lakini bado ni sema ukweli msikilizaji Kelvin aliniroga wakati ananitia mume wangu nikao nakumbuka mapigo ya Kelvin hadi alipokojoa za mwezi zilifika ambazo hadi leo sijui alijuaje hoteli niliyokuwa nimeenda kulala na Kelvin na waza hadi leo na karibia miaka miwili toka nimeachika Sijui mume wangu Mr. Franco alijuaje? Sijui. Msikilizaji, ilikuwa ni Jumamosi. Mpenzi wangu Kelvin aliniambia kwamba amenunulia kiwanja maeneo ya Mkuranga. Niende akanikabidhi. Hakusema kama nitalala huko na sikujipanga kufanya chochote kile. Nikamwambia mume wangu Franco naenda kwenye chama kikaoni huko Mbagala. Akasema sawa nenda nikaondoka kufika huko tukakaa baa moja hivi tukala akaenda kunionyesha hicho kiwanja nikakitazama tulipomaliza kukiona akasema twende kwenye kituo chake kimoja hivi cha mafuta mbele ya mkuranga wakati huo ilikuwa ni majarasa 12 za jioni nikamwambia si unajua nataka kurudi home akasema yes utakaa sana tulipaki gari yangu nyumbani kwake maeneo ya kawe tukaondoka na gari yake i was comfortable cause zilikuwa ni full tinted ukisema uchungulie nani Unajiona sura yako tu? Ndani humo huwezi kuona kitu chochote. Bas kufika huko tukatembelea kituo chake nikapaona Kelvin alikuwa hajaoa kabisa. So nilikuwa free kwake. Alinintroduce kwako kwa wafanyakazi wake kama mkewe mtarajiwa. 
Bad enough nilikuwa nikikutana na Kelvin ito ananiambia toa mapete yako. Na kuna siku alitaka kuzitupa alisema asipende. Ikao gombi. Basi nikaona zivua na poko na yeye. Baada ya hapo akaniambia na full joto. Nimsindikize hotel moja hivi. Na akasema anataka nitie, hawezi kuniacha. Basi nami nikaonesha ushirikiano. Kwa kiwanja kile alichonikabidhi ikabidi niende kwa makubaliano tukimaliza narudi nyumbani. Siku nzima siko nimeongea na wale mabesti zangu hata mmoja. Basi tukaenda hotelini huko huko Mkuranga. Tukio hotelini pale tumeshatiana. Akaniambia leo uondo. Simu hii. Mpige mumeo. Sema unavyosema leo tunalala wote. Nikalia sana. Akanipua kwenye fungo za mlangoni akasema siku nikisikia mume wako kafa nitafurahi sana. Hana hadhi ya kukumiliki mtoto mzuri kama wewe. Nililia sana ni ruso lakini Kelvin akagoma. Bas mida ya mbili simu ikaita kucheki ni mume wangu. Nikafungua madirisha ili mwangu utoke mule ndani. Nikapokele simu nikamwambia nimepitia msibani. Kuna rafiki yangu kafio. Mume wangu alicheka sana akasema okay. Kwa hiyo hautorudi. Nikamwambia naweza kuchelewa sana. Akasema sawa mke wangu nakupenda. Nikamwambia nakupenda pia. Mr. Franco akakata simu. Hapo nilikuwa nina hofu sana msikilizaji. Nikiwa hapo tulikuwa tumeagiza kuku wa kuchoma nje. Nikasema hatuendi kula nje walete chumbani. Bas nilikaa ndani kama lisali moja hivi baada ya kuongea na Franco. Akapiga tena akasema nipo hapa ulipo naomba nikuone mara moja. Nikashtuka. Nikashtuka. Akasema tena, unakuja au mimi niende? Sauti ile ilikuwa kama mtu analia hivi. Pembeni nasikia mtu anamwambia Franco, "Utaribu sasa." Hmm. Nikakata simu. Nikamuliza Kelvin. Franco anasema yuko hapa nilipo. Kuna mtu yote ulimwambia tutakuwa hapa leo. Kelvin akasema bwege huyo mwongo tu anakutisha. Mimi sijamwambia mtu. Ila niliongea na Rachel asubuhi. Si lakini sijamwambia kwamba leo unakuja kwa kukupa kiwanja. Na sikusema kwamba nitakuja hapa. Kelvin alivonijibu hivyo simu yangu ikaita tena. Nikapokea. Mr. Franco akaniambia mke wangu, "Nipo nje. Unakuja au nije?" ile sauti yake ikawa kama inabana hivi kilio. Ikakata simu bila kujibu. Msikilizaji. Sitakaa kusahau hii siku. Huwa nalia sana. Hapa pia nakusimulia lakini nalia. Nimekumbuka mbali. Ghafla simu ya chumbani kwetu ikaita. Wote tukaogopa kupokea. Kidogo mlango chumbani ukagongwa. Mlango ulipogongwa Kelly inakauliza, "Nani?" Wakati huo mimi niko hoi, jasho linanitoka. Jasho linanitoka. Mwili unaishia nguvu. Nikaomba, nikasema Mungu wa uzima, unitetee kwenye hili na aidi nikitoka salama. Sitatenda tena hiyo dhambi. Nikasahau kama Mungu asiki maombi ya mwenye dhambi. Kama nakumbuka nilikuwa kwenye purukushani za kutaka kumkimbia Kelvin. Tulipofika moyo wangu haukuwa na amani kabisa siku hiyo. Kwa Kelvin aliuchukua ufunguo ili nistoroke akawa nao mlangoni. Kukabaki hakuna kitu chochote cha kuzuia ufunguo mwingine kupita. Tukasikia sauti ya muhudumu akisema, "Mimi mihudumu ufungue mlango." Kelvin akamfokea, "Kwa nini unasumbua wateja?" Ni sheria wapi ya kumwamrisha muhudumu afungue mteja afungue mlango? Lakini Kelvin akujibiwa. Nikasikia nyayo zikitembea kama zinaondoka vile. Moyo wangu ukaanza ku relax sasa. Baada dakika tano nikasikia mlango unafunguliwa. Ndio nikajua kumbe na hoteli huwa wanafungua spare. Naumia zaidi mazingira nilokuwa nayo. I'm 
crying. Kila napokumbuka haya mwenzenu Roy na nyuma sana. Nikiwa utupu kabisa kama nilivyozaliwa nimekaa kwenye kona ya kitanda. Nimeshikiria mto Kelvin. Akiwa utupu kabisa amegenda kwenye kona ya kitanda hajui afanye nini. Akashika simu. Anaiachia. Anainuka, anakaa, anaangalia pa kukimbilia haoni. Mwisho akasema niingie uvunguni mwa kitanda. Room tulochukua ina vitanda vya box vile. Vikubwa sana, havina uvunguni. Akatoa godoro ili niingie kupitia chaga za kitanda. Kipindi purukushani hizo zinaendelea ndipo mlango unapofunguliwa. Nikiwa nimesimama natafuta pa kuitetea ndoa yangu. Alianza kuingia shemeji yangu ambaye ni askari. Ila liva kereia. Badai kafata mwami wangu mpenzi frangu. Ambaye lipofika ligonga mlangu. Alibake ya meganda tu. Alishikilia mlangu na kunitazama mimi na Kelvin. Huku macho me mtoka. Kama sezi na mwagika. Haka niangalia shemeji, haka nitazama. Haka sema hapo ndo msibani. Kabla sijajibu kitu shemu. Halinipie kibao kimoja Kupitia kitako cha bastola yaki Nika kwepa lakini kika nichana mgongoni Juu ya kwenye bege langu Nika kimbilia kwenye godolo juu kabisa kwenye kona ya kitanda nika kaa Shema kamvamia Kelvin Akaza kumpigia vichwa Yule mineja hoteli akaanza kuzuia Huku wakinembia mama vata ulo Wakati huo mume wangu Franco amesimama tu mlangoni. Anatetemeka. Anatetemeka. Paka nilimona kabisa jinsi alivyokuwa anatetemeka jasho lilimtoka. Baada ya kavua sandals, alizokuwa amezivaa akasimama pale pale. Muda wote wananitazama tu mimi. Yule muhudumu na meneja Walifanikiwa kumtuliza shemeji yao. Shema kanifata, kanita kwenye na langu mimi. Hakanulizo mefanya nini? Kuna familia yetu ilikuwa mini na kukupenda sana. Imekuwa ju mefanya hii. Kilikupata nini shemeji yao? Shemeji alikuwa na ongeo kwa nalia. Haka sema unataka umalize Franco? Umalize uko wetu ufe? Mana kabaki peke yake, hana dada, hana kaka. Uishem ni mtoto wa babake mkubwa Franco. Gefto nilianza kuishuwa nguvu, kwanze migu ganzi kanza kupanda kuje mpaka mapajani, badai kwenye vidole na mikono. Uishem ni kasike kizungu zungu, ni kakosa nguvu, ni kalegia kabisa na kuanguka. Nidenguka kitandani kwa steli ya ubavu kwa kulalu. Nasikia, naona, lakini sijui nilipato na kitu gani. Sikuweza kunyonyua mdomo, sikuweza kutikisa hata kidole kimoje. Mapigwe mwe yalibadilika, nalia, machoza ya toki. Ya mekata kabisa, hila jasho lilikuwa lina mwagika kama maji. Na mwona Kelvin anavanguo, lakini dams na vuja puani. Badai mudumu na mwona na vionifunika na taulo, shemeja na wengia kwa kiluga na Franco kumsia siwe vile ya livyo. Nekasikia haki muambia Tamuka chochote moe upu moe Usui hivu utakufa Ungea chochote Manatoka minuna pale alisimama mlangoni Haku tamuka nini ululote lile Na alikuwa nalia tu machozi Kamase zilikuwa zinamtoka Mimi nilipoona hali ile Nilibaiki kutazama tu lakini nilikuwa suwezi kufanya chochote Sina nguvu ulimi kama umekatwa vile Yani nilikuwa suwezi kongea Sikuwa hiku pata mshitu kwa inahito kaniza leo Ingekua siyo fahamu kuwepo Naona ingekua ni nimekupa Nakumbuka Franco alisogea mbele Haka niteza mwako upole haka naimbia Siku staili haya mke wangu Sina nilipo kukosea mke wangu Siku staili hii ya tha Na apia kama niluwa hiku tembea nji ya ndoa toka ni mekuwa Basi nifekefu cha matezo sana. Kwa nini ulo mwakufanya hivi? 
mimi kulikusibu mke wangu. Akalia sana Franco kisha akasema utanikumbuka. Akainuka, akaondoka. Shimo kanitazama akasema wewe bahati yako. Haendeleeni. Wakatoka na kutufungia mlango. Alipondoka Kelvin alimtazama. Kelvin alikuwa amechanika mdomo na jicho moja lilikuwa jekundu sana. Akanembea pole. Sikuweza kujibu. Alivae akanivalisha nikiwa kitandani. Baadaye akampigia simu rafiki yangu mmoja aje. Yeye pia aliogopa sana kwa hali ilivyokuwa niliyokuwa nayo. Maana mimi sijui nini kilinishika. Yaani nilikuwa nimepoza. Baadaye walikuja wawili wakaanza kuninyosha kwa kunipiga piga misuli kwa mbali. Nais kama ufahamu ila kweli lilikuwa linaniuma na ulimi bado haukuwa kinyanyuka vizuri. Wakaribeba hadi kwenye gari kwa kujikongoja nguvu zilikuwa zimenihesha kabisa. Tukaenda mpaka kwa rafiki yangu Ilala. Nguvu zikaanza kuja taratibu sana. Nikajikuta naweza kuongea macho akaanza kutoka. Sasa nalia kama nimefiwa na waza na rudije kwa Franco. Ilinuma sana. Baadaye Kelvin alituacha. Alienda hospitali ili ili atibiwe majeraha. Badala nipigie simu. Nipelekwe wakani check na mimi. Nikapelekwa wakanishona nyuzi nne tukarudi nyumbani kwa Rachel. Wakawa anifariji. Ilipita siku mbili nikamfuata anti yangu nipeleke kwangu. Nikamweleza kila kitu. Anti yangu alinisema sana nimewatia hivyo. Ila tukasema nisimwambie mama kwanza. Tukaenda wili tukafika tukaingia tukamkuta Melala na angalia movie sebleni. Akatupokea vizuri tu. Akamkadwisha anti akampa juice na mimi akanimiminia akanikaribisha. Nilipata faraja. Baadaye akasema anataka kutoka so tuseme tulichokifuata anti alijeleza sana lakini franco alianza kulia akasema shangazi niko tofauti na baadhi ya wanaume mimi ni mpumbavu kuliko wote ndio maana binti yako ameweza kunichezea hivi mama wangu alikufa nilipozaliwa tu nimekosa upendo wa mama nikaeka upendo wangu wote kwa mke wangu nilimpa kila alichokuwa nakitaka mke wangu alibadilika ghafla muongo msiri sijui alikosa nini akashindwa kulinda upendo wangu aleleza mengi sana Mr. Franco aleleza mengi sana aliyokuwa vile alivyokuwa ananifuatilia akasema pale alielekezwa kwa njia ya simu alisaidiwa na best friend wake ambaye yuko kwenye huo mtandao ambao usitoweza kuutaja pia yule shemu wangu alisaidia kujua niko wapi kwa system yao wanayotumia huku kazi ni kwao ndio maana walifika anasema yaligundua siku nyingi sana na chepuka na hakutaka kuniambia alikuwa kinionya tu labda nitaacha mwisho akasema hata niacha hadi athibitishe so hatunisamee kama aeleza sana jinsi inavyotumika kukukamata kama ukikuhitaji na ilimkosti sana gharama basi alisema nikiendelea kumuona hapa mtazidi kuumia mtamfanya kitu kibaya hata saa watanipa kesi shangazi kama mmechoka mtoto wenu mwacheni hapa ila kama mnampenda naomba mwende naye Mr. Frank alikataa kabisa nikamfuata kwa magoti akagoma akasema ana hasira niondoke zikisha taniita tukaondoka na anti kesho yake nikapigiwa simu na mchungaji kanisani tulipokuwa tuna tunaabudu nikaenda ofisini kwake nilienda nikiwa mpole Nimevimba macho kwa kulia. Nikamkuta Franco naye yuko huko. Yule shemu wangu askari aliyekuja naye kule mkuranga. Alieleza kwa mchungaji kisha akasema nilimchukulia hapa. Mkatubariki hapa kanisani. Kwa hiyo mke wangu namwachia hapa hapa kanisani. Tukitoka hapa atafuta pa kwenda. Kama kutakuepo na anachodai Aende mahakamani. Nitakutana naye huko na nitamlipa na vyodai. Nguo zake nimeshusha kwa mama Agi. Mama Agi 
ni mama anayefanya usafi kanisani na ofisini kwa pasta. Akanidai kufunguza gari yake. Baadaye akasema, "Ah, gari na kuachia. Vingine atafanya Kelvin. Kama tulisaidiana naye vingine, basi huduma achangie." Mwambia kutafutie pa kuishi, akujenge. Ukija nyumbani utatoka maiti. Pasta alimsihi sana Franco. Lakini Franco aliondoka bila atakujipu chochote. Pasta akasema hana jinsi ila tazidi kuongea naye lakini pia kwa sheria za kasani kwetu lazima nitengwe nipewe adhabu kwa dhambi ya uzenzi. Nilirudi kwa shangazi akasema tumpigie mama simu tumweleze. Mama alilia sana, alinisema sana. Akampigia Franco aongee naye. Franco alikataa. Akamwambia mama too late and I'm sorry. Sitaji maongezi juu ya huyo mwana. Mama alikuja kutoka kwake tukaenda kwa Franco tukaambiwa kachukua likizo kaenda kwa mapumziko South Africa. Ni safari ilikuwa ni twende wote na yeye alikuwa ameniambia nifanye research tufikie hoteli gani nzuri. Leo hii Franco ameenda peke yake. Ilianza kulia sana. Ulipita mwaka mzima nikiwa na Kelvin baada ya Franco kunikataa. Mungu akaniadhibu tena. Kelvin alienda kwa UK na alioa kwa siri nilijua baada ya ndoa yake nilikuwa kama kichaa nilisikia kuna mdogo wake Franco amefariki nikaenda msibani rafiki zangu nikaonyeshwa msichana anayeishi na Franco kwa sasa Franco kanisani kahama sio na sali wapi jufupi aeleweki maana nilijua nitamuona kanisani tu mbaya zaidi binti huyo nilikuwa namjua alikuwa ni jirani yetu na alikujaga kumsaidia anti yake vikazi vya ndani baada ya kutoka kijijini nikasema pua Franco ameenda kuchukua kasichana kadogo kiasi hiki aliponiona msibani alishtuka ila hakunisemesha lolote ndugu baadhi walinipokea wengine walinichunia najipa moyo kwa siku nitarudi kwa Franco wangu tu hivi ndivyo nilivyoachwa na Franco kama mume wako anakupenda mheshimu mie hapa nimepoteza dira maisha yangu familia nzima imenidharau mama kila ikiniona ananisema kiwanja cha Franco kipo tu nimepanga nyumba yangu naishi na kula lakini bado sijakidhi haja ya moyo wangu najiuliza iko siku Franco atarudi kwangu Mungu ndiye anayejua Nam. Msikilizaji. Bila kusimulia simulizi hii, naitwa Anko J na mpaka kufika hapo tumeweza kufika mwisho simulizi hii. Kama una lolote la kumwambia huyu bidada, kama umeguswa kivyovyote, basi acha hapa komenti yako. Itakuwa ni vizuri na yatapita na komenti zenu atazisoma. Ataweza kupata kujua nini ambacho mmeweza kumshauri pia. Mimi nikutakia wakati ule mema tukutane katika simulizi nyingine.